。安启山表过态度，一旁的安重秋便也毫不犹豫地说道：“爸，既然陈儿已经有了确凿证据，那我跟您的观点一样。”安凯峰点点头：“爸，我和大哥一样，坚决支持您的决定。”一旁的李亚林咂了咂嘴，他知道老爷子说的隐晦，于是便道：“安叔，我也支持您。”只是这件事一旦成了，悠悠将来会不会怪陈儿？安启山摆摆手，安家人不会缺乏这点基本的判断，悠悠肯定能理解。说罢，安启山又道：“不过这件事情，除了陈儿，只有我们四个知道。事成之后，无论悠悠怎么想，我们都要绝口不提，大家心照不宣。”三人一同点了点头，心照不宣。是这种事情最好的解决方案。于是，安启山停顿数秒，悄悄拭去眼角的泪水，表情坚毅地给叶晨回了一条信息：“晨儿，若能确保你自己的安全，陈志明能杀便杀。”随后，他又给叶晨发了一条信息：“晨儿，你杀他时，代我向他问好。”对陈志明，安启山曾经非常器重，他觉得陈志明虽然家境一般。但年轻时便非常有才华，能力出众，学识过人。在安启山看来，陈志明身上能看到叶长英的影子。而那个时候，叶长英和女儿已经遇害，他心中伤感之余，看到陈志明，心里多多少少有了几分慰藉。也正是因为心里对叶长英一直极为愧疚，安启山便不由自主地将陈志明视为己出，对他用心培养，绝对信任。完全当成了自己的亲儿子，可是当叶晨告诉他，已经有了确凿的证据证明陈志明是破青会的卧底，他深感遭到背叛之余，心里也不免有些遗憾。那是因为他以为自己在陈志明的身上，一定程度上填补了当年愧对叶长英的遗憾。可是现在，一切全都是自己一厢情愿的徒劳，甚至让他心里更加感觉愧对叶长英。因为如此万中难出其一的好女婿，自己却辜负了他，而自己一腔真心对待多年的陈志明，竟然是个隐藏极深、居心歹毒的狼崽子。这不但放大了对叶长英的愧疚，也放大了对自己的埋怨。安重秋眼看父亲仿佛一下子颓然苍老许多，以为他是因为陈志明的事情自责感叹，于是连忙上前扶着他，轻声道：“爸，以前的一切。”都已成定局，您就不要过多沉浸于过去了。好在这些事情都还可以弥补。安启山无力地长叹一口气，喃喃道：“很多事都过去了，我对不起长英。这件事情，此生再也没有机会弥补了。”安重秋微微一怔，才明白原来父亲伤感自责，不是因为陈志明，而是因为叶长英。叶长英去世二十年了，当年的愧对。确实不再有机会可以弥补。这时，安凯峰走上前，低声道：“爸，姐夫虽然没有机会弥补，可还有陈儿在，他是姐夫的血脉。从今以后，我们安家上上下下，全力弥补陈儿，便是对姐夫最好的弥补。”安启山轻轻点了点头，握住两个儿子的手半晌，才开口说道：“走吧，不要让人家等太久。”四人从房间里出来时。陈志明的命运便已经注定。叶晨收到外公的回信，默默将手机收了起来，问面前的皮特医生：“幺七零七的病人都做了哪些检查？把病历给我看一看。”皮特医生立刻将那人的病历递给了叶晨。叶晨大概翻看几眼，便开口问道：“你有没有多余的白大褂？给我找一套。”“有的，有的。”皮特医生赶紧将自己备用的一套制服递给了叶晨。叶晨穿好之后，便开口说道：“走，你跟我去一趟幺七零七。”皮特医生立刻点了点头。“好的，叶医生。”此时的幺七零七病房内，钟永博正闭着眼睛，用灵气感知幺七零幺病房以及周围几个病房里的情况。当他察觉到 FBI 有十几二十人埋伏在此，也不禁有些犯难，要从这里悄无声息地把周良运带走。即便连叶晨都觉得是件没有把握的事情，更何况钟永博。所以钟永博一时间也想不到该如何下手。陈志明见钟永博睁开眼睛，便上前问他情况如何了。
。钟永博摇了摇头，咂嘴道：“有点棘手，他们人手众多，我担心不能速战速决。”陈志民思忖片刻，道：“若是实在没有动手的机会，那你我便在这里盯紧他，等吴老的下一步指示吧。”钟永博有些不甘地说道：“那岂不是错失了建功立业的好机会？”陈志民忙道：“建功立业是顺势而为。”若是明知不可为而为之，万一除了纰漏，应主降罪下来，你我反而得不偿失。钟永博正要说话，眉头忽然一凝，低声道：“先别说话，有人来了。”钟永博此刻感觉到有两个人正在朝着自己所在的病房走了过来。不过叶晨将自己的灵气完全封锁在体内，所以钟永博并没有意识到叶晨会是一位实力比自己还强的高手。很快，病房门外便传来敲门声。钟永博向陈志民使了个眼色，后者将门打开的那一刻，便看到门外站着两名医生，其中一位是金发白人皮特，而另一位则是黑发华人叶晨。陈志民见两人都穿着医生的制服，心里也并没有多想。而叶晨虽然与叶长英很想，但陈志民并没有真的见过叶长英，更何况叶晨还戴着医疗口罩。所以就更不会引起对方的怀疑。陈志民打量过两人之后，一脸疑惑地问道：“两位医生，你们有事吗？”叶晨看着陈志民，虽然这是他第一次见到自己这位小姨父，但叶晨还是一眼便将对方认了出来。毕竟陈志民也算是很出名的公众人物，他的影像资料在网络上就能够轻而易举地搜索到。这时，陈志民看着叶晨。好奇地问道：“两位医生有什么事吗？”叶晨主动向他伸出一只手来，微笑道：“这位就是大名鼎鼎的陈志民陈先生了吧？初次见面，见到你很高兴。”陈志民随意的伸手与叶晨握了握，紧接着便再次直奔主题：“两位来这里，究竟有什么事